had a uh, great second half. What turned it around uh, for you compared to the first half? So, entendiendo, ¿verdad? Como empezaste la temporada, eh, ha tenido muy buena segunda mitad de año. Eh, para ti, ¿verdad? ¿Qué fue, eh, ¿Qué fue lo que cambiaste que te dieron los resultados que tú querías? Bueno, sinceramente no cambié nada. Solo seguir lanzando como lo venía haciendo. Eh, nada, un pequeño ajuste en la mecánica fue todo más que... Eso fue lo único que yo hice, un pequeño ajuste en la mecánica y seguir lanzando la pelota como lo venía haciendo. Yo sabía que en algún momento me iban a salir las cosas bien y gracias a Dios, pues en la segunda mitad se me dieron las cosas muy bien. Yeah, to be honest with you, I didn't really change much or anything big other than just adjusting a little bit of my uh, my mechanics. You know, um, the idea was to keep executing, throwing the ball the same the same way. Um, Uh, the same way I was doing it when I started the season. Uh, but yeah, just a uh, minor tweak in, in the mechanics and have the same conviction executing pitches. And uh, I felt that if I did that, I would eventually I would start getting the results I wanted. To your left, guys, Laura. Were, were there any specific mechanical changes you made to that sinker since it's been so effective this year? And how much of that is the result of your shoulder just being healthy? Mm -hmm. uh, algún ajuste específico en la mecánica especialmente con con tu sinker eh, y si también tiene que y si también entiende que te ha ayudado de que de que tu hombre está saludable sí la verdad que sí este, a la hora de, de ejecutar mi lanzamiento el sinker que es mi mayor una de mis mayores fortalezas eh, estaba dejando el, el hombro muy atrás y me, me daba bastante estrés a la hora de lanzarlo y fue algo que con Harky, el pitching call, eh, me dijeron, hice un pequeño ajuste y gracias a Dios me ha mantenido saludable desde entonces, 100%. Yeah, uh, yeah, definitely. We, uh, the adjustment we made in, in my mechanic was, uh, it had to do with my shoulder, actually. Uh, we felt that it was lagging behind a little bit and I was uh, putting a little too much stress on the shoulder. Um, so together with Harky and our pitching coach, uh, Blake, Uh, we worked on that um, just to um, get her in, in, in a better position that uh, would allow me to be more fluent executing pitches. And third row in the middle here. How important have the catches been to you and to your success? Mm -hmm. ¿Qué tan importante ha sido los receptores del equipo eh, para ti personalmente, para la mejoría y los resultados buenos que has conseguido? Bueno, creo que son parte muy fundamental para nosotros los lanzadores. Son los que, ellos son los que manejan prácticamente casi todo el juego. Los que llaman los lanzamientos eh, a la hora de hacer un, a la hora de ejecutar. Eh, estudian muy bien los bateadores y tienen un plan, ellos tienen un plan y, y al, al combinarlo con el de nosotros, creo que eso es muy fundamental para los lanzadores. Uh, it, it's fundamental, you know, um, you know, to work together with them and, and um, they have a pretty good idea on how they want to attack hitters. We, we have our own plan. Um, so when you merge together the information, you know, it's 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 key, you know. So um, having those guys back there, very important for us as, as pitchers, you know, especially when you're trying to execute pitches and, um, you know, um, They're calling the game. They have a good, pretty good idea of what they want to do throughout the game, and uh, you use their knowledge, your own knowledge, and you merge that together, and usually you get good results. In the back left, uh, as one of only two active big leaguers from Nicaragua, I'm curious how your success here in the big leagues has been received back home, and if you've seen baseball kind of grow and flourish over the last couple of years because of your success and uh, Erasmo Ramirez's success. Tú sabes entendiendo de que no hay muchos eh, jugadores en este nivel de que vienen de Nicaragua, eh, qué tan importante para ti es de que de que tú estés lanzando en este nivel, que lo hagas eh, de una manera eh, muy positiva. Um, cómo se siente eso eh, ser uno de los pocos, ¿verdad? que está a este nivel compitiendo eh, en, en Grandes Ligas y a la misma vez eh, ha visto eh, más interés de los muchachos jóvenes en Nicaragua por tal vez seguir tu paso y, y, y tomar el béisbol como carrera. 
Bueno, para mí es muy importante y, y me siento muy orgulloso de representar eh, mi país como es Nicaragua. Como él dice, no hay, no hay muchos jugadores. Y el, para mí el estar aquí, poner en Nicaragua en, en el mapa, como decimos nosotros, eh, se, siente, se siente muy bien. Este, un orgullo para mí. Y al igual una responsabilidad porque todo el país está viéndome. Moisés, los niños también están viendo. Eh, y gracias a Dios que uno está haciendo bien las cosas y dar ese ejemplo, eh, dar lo mejor, seguir trabajando y, y ayudar en todo. It's so important to me, you know, and it's I, I feel so proud of, of being here at this level. You know, like you mentioned, not so many players uh, from my country are are here playing in, in the big leagues. So uh, to have that opportunity, it's 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 great and. Um, at the same time, it feels like a responsibility that I carry because uh, the entire country is watching, you know, and, and, and some of those are that are watching our kids. So I'm um, very excited that things are working out well and they can see a, fe a fellow countryman um, perform at this stage. A couple last ones before Oswaldo comes in. Uh, Laura, to your left, guys. Uh, just throughout these playoffs, we've seen a few pitchers have issues with pitch comp just because of how loud it gets. I was wondering what your experiences uh, were like yesterday and if you noticed any issue. Tú sabes que durante estos playoffs eh, muchos lanzadores han tenido problemas escuchando eh, el sistema de pitch count. Eh, en tu experiencia personal, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Eh, muy importante, la verdad, porque ayuda mucho al, a la hora de la seña. No está uno que, que estar protegiéndose de los corredores en segunda, que se me van a robar la seña o no. Eh, ha sido muy bueno en mi experiencia me ha gustado mucho y no he tenido ningún problema creo que eso no ha ayudado mucho a, a los lanzadores I haven't had any issues with, with pitch comp and at the same time I think it's really important for us you know for me specifically um, it's kind of um, it's one of those things that um, help you to uh, concentrate on what you're doing especially if you have runners on, on second base you don't want guys to, uh, looking at our signs or uh, you know passing passing our sign so uh, in that regard it helps and and like i said um no issues with it all right jonathan marlin thank you guys so much